എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ മൈ എസ് ക്യുൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡി ഡി എൽ കമാൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതായത് ടേബിൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡി എം എൽ കമാൻസ് ആണ് ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേബിളിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെക്കോർഡ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു കുറെ റിട്രീവ് ചെയ്യുക അത് ഏതെങ്കിലും നെയിം ബേസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അങ്ങനെ സെലക്ട് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡി എം എൽ കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടുവിൽ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു പേഴ്സൺസ് നമ്മൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ത്രീ റെക്കോർഡ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് റെക്കോർഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടു ഇൻസേർട്ട് ന്യൂ റോ ഇൻ ദ പേഴ്സൺ ടേബിൾ അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൺ ടേബിളിൽ പുതിയ ഒരു റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു പേഴ്സൺ അതായത് ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ടേബിൾ നെയിമ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക പി ഐ ഡി ഫോറ് ലാസ്റ്റ് നെയിമ് നിൽസൺ ഫസ്റ്റ് നെയിമ് ജോഹാൻ അഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സിറ്റി സ്റ്റാവഞ്ചർ ഇത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറ്റും ഇതാണ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ഡേറ്റ ഓൺലി സ്പെസിഫൈഡ് കോളംസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് കോളംസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്പെസിഫൈഡ് കോളം വെച്ച് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ ഫോളോയിങ് എസ് ക്യു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിൽ ആഡ് എ ന്യൂ റോ ബട്ട് ഓൺലി ആഡ് ഡേറ്റ ഇൻ ദി പി എ ഡി ലാസ്റ്റ് നെയിം ആൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് നെയിം കോളംസ് അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് പേഴ്സൺ പേഴ്സൺസ് നമ്മൾ ഏത് കാര്യം നമുക്ക് ഇത്രയും കോളംസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫോർത്ത് റോസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടേബിളാണ് പി എ ഡിയും ലാസ്റ്റ് നെയിമും ഫസ്റ്റ് നെയിം മാത്രമേ നമ്മൾ കോളംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ടേബിൾ നെയിം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫീൽഡ് നെയിം ഏതൊക്കെയാണ് അത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വേണം വാല്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഏതാണ് ഫൈവ് പി എ ഡി ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ജസ്സിം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ജാക്കോ അപ്പം നമ്മൾ അതങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടേബിളിൻ്റെ ഓരോ റെക്കോർഡ്സോ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഓരോ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സെലക്ട് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ദ സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സെലക്ട് ഡേറ്റ ഫ്രം എ ഡാറ്റാ ബേസ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെലക്ട് ഓൾ ദി കോളംസ് നമുക്ക് എല്ലാ കോളംസും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ടേബിൾ നെയിമ് എക്സാമ്പിൾ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം പേഴ്സൺസ് ഇനി ഈ സ്റ്റാർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എല്ലാ കോളംസും കൂടി നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കാനാണ് സ്റ്റാർ അസ്തരി സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു സെലക്ട് ദി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി കോളൻ നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിമ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നെയിമ് ഫസ്റ്റ് നെയിമും നമുക്ക് മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത മതിയെങ്കിൽ സെലക്ട് ലാസ്റ്റ് നെയിമ് ഫസ്റ്റ് നെയിമ് അപ്പം ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഓരോ കോളൻ നെയിം കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് നെയിമ് കോമ ഫസ്റ്റ് നെയിമ് ഫ്രം പേഴ്സൺ അപ്പം ഇതാണ് സെലക്ട് കമാൻഡ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡാറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു നമ്മളൊരു ഡാറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോ ഡാറ്റാ ബേസസ് നമ്മൾ ചെയ്തു ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുക യൂസ് എ ബി സി ഇനി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ എ ബി സിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിൾ ഏതാണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷോ ടേബിൾസ് നോക്കുമ്പോൾ ഐറ്റം എന്ന ടേബിളാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി ഇ എസ് സി ഐറ്റം ടേബിൾ നെയിമ് ഇനി നമുക്
ഇനി നമുക്ക് ഡൗൺ ആരോ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അതിൽ ചേഞ്ചസ് കൊടുത്താൽ മതി ട്വൻറ്റി വൺ ബുക്ക് തേർട്ടി ഇങ്ങനെ എത്ര റെക്കോർഡ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡൗൺ ആരോ അപ്പ് ആരോ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ടു ബാഗ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെൻസില് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം ഇത്രയും റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെക്കോർഡ്സിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ടേബിൾ നെയ്മ് ഐറ്റം അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേബിള് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഐറ്റം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റം നെയിം മാത്രം ആ കോളം മാത്രം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക സെലക്ട് അപ്പം സ്റ്റാർ അല്ല ഐ ടി എൻ എ ഐ ടി എൻ എ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് നെയിം ഐ ടി എൻ എ ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം ഐറ്റം ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കോളം മാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും ഇനി നമുക്ക് ഐറ്റം നമ്പറും കൂടി വേണമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഐ ടി എൻ ഒ കോമ ഐ ടി എൻ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇനി എല്ലാ കോളംസ് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് സ്റ്റാഫ് ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം ഇൻസേർട്ട് ഇൻഡും സെലക്ട് കമാൻഡും പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് എപ്പോഴും നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാറുള്ളതാണ് അധികവും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് വരാറ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു റോയിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിറ്റി സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ട് സാൻഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൈംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അത് നമുക്ക് വൺ ടൈം അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അതിന് സിൻഡൈസ് ആണ് സെലക്ട് ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് കോൾ ഏത് കോൾ നെയിം ആണ് അപ്പോൾ സിറ്റി ആണെങ്കിൽ സിറ്റി ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ ടു സെലക്ട് ഓൾ ഈ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് വാല്യൂസ് ഫ്രം ദി കോൾ നെയിം സിറ്റി ഫ്രം ദ ടേബിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ സെലക്ട് ഡിസ്റ്റിനിക്റ്റ് സിറ്റി ഫ്രം പേഴ്സൺ സെലക്ട് ഡിസ്റ്റിനിക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിറ്റി ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടാം സെലക്ട് ഡിസ്റ്റിനിക്റ്റ് സിറ്റി ഫ്രം പേഴ്സൺ അപ്പോൾ സിറ്റിയിലെ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് എല്ലാം മാറ്റി അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വെയർ ക്ലോസ് വെയർ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫോർമുലയൊക്കെ യൂസ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷണൽ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വെയർ ക്ലോസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെർ ക്ലോസ് ഈസ് യൂസ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ഓൺലി ദോസ് റെക്കോർഡ്സ് ദാറ്റ് ഫുൾഫിൽ എ സ്പെസിഫൈഡ് ക്രൈറ്റീരിയ കോളം ഏത് സെലക്ട് കോള നെയിം ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം വേർ കോള നെയിം ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ഇരിക്കലാണോ ലെസ് ദാൻ ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണോ ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ടു സെലക്ട് ഓൾ ഈ ദ പേഴ്സൺ ലിവിങ് ദ സിറ്റി സാറ്റ്നെസ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ നമുക്ക് സിറ്റിയിലെ സാറ്റ്നെസ് എന്നുള്ള ടേബിൾ അത് മാത്രം ആ റെക്കോർഡ്സ് മാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക സെലക്ട് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിളിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാഡ്നെസ് അതായത് സിറ്റിയിലെ സാഡ്നെസ് മാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം പേഴ്സൺസ് വെയർ സിറ്റി ഈക്വൽ ടു അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സാഡ്നെസ് ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ കോഡ്സ് അപ്പോൾ അത് മാത്രമുള്ള റെക്കോർഡ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിനിക്റ്റും വെയർ ക്ലോസ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിസ്റ്റിനിക്റ്റിന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിസ്റ്റിനിക്റ്റ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇൻസേർട്ട് ഇൻറ്റു അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാത്രം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊടുക്കാം ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഐറ്റം കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ നമുക്ക് കണ്ട ടു വാല്യൂസ് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ
star from star all angle namak ingane kodukka aite number comma aite name comma quantity allengi star from ella columns um anengil select star from table name item iniyana nammal where clause use cheyina where clause use cheyina edengil operator adathu equal to less than greater than ulla operators use cheyumana where clause use cheyina appo imme ippo nammal kandupidikkan povunna 22 vachulla ee 22 records namukku display cheyanam angane anengil select star from item eppol nammal ee oru kaari marannu varudho onni select item number comma item name comma quantity from table name allengil select star from ടേബിൾ നെയ്മ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നമുക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാ എല്ലാ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും ഏത് പഠിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫീൽഡ് നെയ്മ് ഫ്രം ടേബിൾ നെയ്മ് വേ ട്വൻറ്റി ടു വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ട്വൻറ്റി ടു റോസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐറ്റം നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഐ ടി എൻ ഒ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു കാരണം ട്വൻറ്റി ടു ഒരു സ്ട്രിങ് അല്ല ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോഡ്സ് വേണ്ട എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഈ റെക്കോർഡ്സ് മാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നു ഇപ്പോൾ ബാഗ് പെൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ ടോയ് ഉള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഐറ്റം നമ്പറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഐ ടി എൻ എ ഈക്വൽ ടു കോഡ്സിൽ ടോയ് സെമി കോഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ അതാണ് വെയർ ക്ലോസ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ വെയർ ക്ലോസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന റിലേഷനൽ ഓപ്പറേറ്റർ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റ് എന്നാൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇത്രയും റിലേഷനൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഡാറ്റ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂസ് എക്വ എ വൺ ഗ്രേഡ് എ വൺ ഗ്രേഡിലുള്ളവരെ മാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ടേബിൾ നെയ്മ് വേ ഗ്രേഡ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ ഇനി ഡിസ്പ്ലേ ദ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ സെക്വർ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി മാർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ് വെയർ മാർക്ക് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി അപ്പം മാർക്ക് എയ്റ്റിക്ക് താഴെ ഉള്ളതായിരിക്കും ഇനി ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ആ എയ്റ്റി എന്നും കൂടെയുള്ള മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും ഡിസ്പ്ലേ ദ റെക്കോർഡ് ഹൂ സെക്വർ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുക മാർക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവിന് എബവ് അപ്പം നയൻറ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് കാരണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഉള്ളത് കൊണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവും കൂടി നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇല്ല ഇനി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നയൻറ്റി സിക്സ് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ആൻഡ് ഓർ നോട്ട് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയാൽ മതി ടു ലിസ്റ്റ് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹാവിങ് ഗ്രേഡ് എ വൺ ബട്ട് വിത്ത് ദ മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദ നയൻറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷനും കൊടുക്കണം ഗ്രേഡ് ഈക്വൽ ടു എ വണ്ണും കൊടുക്കണം മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റിയും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ടേബിൾ നെയ്മ സ്റ്റുഡൻസ് വേയർ ഗ്രേഡ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ ആൻഡ് മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദ നയൻറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഓർ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഹാവിങ് ഗ്രേഡ് എ വൺ ഓർ ബി വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ് വേയർ ഗ്രേഡ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ ഓർ ഗ്രേഡ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ജസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ റേഞ്ച് കണ്ടീഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ ഉണ്ട് നോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബിറ്റ്വീൻ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ സ്കോർ മാർക്ക് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റി വൺ ടു നയൻറ്റി അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുക സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ് വേ മാർക്ക് ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റി വൺ ആൻഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എയ്റ്റി വൺ മുതൽ നയൻറ്റി വരെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കണ്ടീഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും നോട്ട് ഇന്നോൺ ആണ് അതായത് ഡിസ്പ്ലേ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ സെക്യൂ ഗ്രേഡ് എ വണ്ണും എ ടുവിലും ഉള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെ
ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു വരും ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനും തേർട്ടി ഫൈവിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മുതൽ തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ കണ്ടൻസ് ആണ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഐറ്റം വെയർ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ്ക്കും തേർട്ടി ഫൈവിനും ഇടയ്ക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു വരും ഇപ്പം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം കൺസെ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ നെയിം എം പി എൽ അപ്പോൾ ഇ എം പി എൽ എന്നുള്ള ടേബിളിലാണ് ഇത് ഡിസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്പ്ലേ ഓൾ ദ റെക്കോർഡ്സ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ ഇ എം പി എൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം ഇ എം പി എൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഇ എം പി എൻ ഓ ഇ നെയിം ഓഫ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെലക്ട് ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇ എം പി എൻ ഒ ഇ നെയിം ഫ്രം ഇ എം പി എൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ എം പി എൻ ഒ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ സെലക്ട് ഇ എം പി എൻ ഒ ഫ്രം ഇ എം പി എൽ എന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ലിസ്റ്റ് ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ടേബിൾ ഇ എം പി എൽ ആണെങ്കിൽ സെലക്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഫ്രം ഇ എം പി എൽ നമ്മൾ നോക്കണം കറക്റ്റ് ഫീൽഡ് നെയിം ആണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഓൾ യൂണിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ടേബിൾ ഇ എം പി നമുക്ക് യൂണിക്ക് യൂണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെലക്ട് ഡിസ്റ്റിനെക്ട് ഡിപ്പാർട്ട് നമ്പർ ഫ്രം ഇ എം പി എൽ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ഹൂസ് ആനുവൽ സാലറി ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഇ എം പി വെയർ നമ്മുടെ സാലറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നെയിമ് സാലാണ് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ഫീൽഡ് നെയിമായിട്ട് സാല ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി ലിസ്റ്റ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഹു ഇയൺ മോർ ദാൻ കമ്മീഷൻ മോർ കമ്മീഷൻ ദാൻ ദർ സാലറീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഇ എം പി ഇ എം പി എൽ ഇ ഇല്ല ഇ എം പി എൽ വെയർ സാൽ ലെസ് ദാൻ കമ്മീഷൻ കാരണം മോർ കമ്മീഷൻ ദാൻ ദർ സാലറി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ കമ്മീഷൻ നമുക്കിതിന് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും അതിൻ്റെ വർഷീറ്റ് ചെയ്യണ അനുസരിച്ച് നമ്മളത് പഠിച്ചുകൊള്ളും ഓരോ കൊറീസും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊള്ളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു എ